atasnya ya guys supaya bagian belakangnya tidak gembung nah kemudian kalau udah kita buat natnya ini sekarang kita buat buatlah tinggi pinggulnya dari titik ini turun ke bawah lihat tinggi pinggul di situ 18 turunkan ini titiknya ya dari titik ini turun 18 ini titiknya lalu dari titik ini juga turun 18 lalu tarik garis dari titik yang ini ke titik ini kemudian lihatlah lingkar pinggul di ukuran lingkar pinggul itu 27 setengah ya guys setelah ditambah dan dibagi karena ini pola bagian belakang kita kurangi ya 27 setengah dikurang satu jadi 26 setengah kita buatlah ke samping 26 setengah ini dia titiknya kemudian kita buatlah ini ya guys titiknya dari titik ini ke samping ini lagi untuk pinggangnya jadi kita lihat lingkar pinggang 90 setelah dibagi sorry ya guys setelah ditambah dan dibagi terdapat dia 20 dua setengah ya 22 setengah setelah ditambah dibagi 22 setengah dan karena ini pola bagian belakang kita kurang satu 22 setengah dikurang satu jadi 21 setengah dan karena ada natnya di sini jadi 21 setengah ditambah tiga natnya ini tadi 21 setengah ditambah tiga jadi 20 empat setengah ya guys ini dia titiknya 24 setengah lalu kita bentuklah sisinya memakai roll ini roll pinggul ini tapi cara mengambilnya seperti ini ya guys tidak seperti ini seperti ini untuk mengambil sisinya sisi bagian badan belakang ini ya dari titik kerung lengan ini kita tariklah garis pakai roll pinggul ini ke titik ping ini yang udah kita buat tadi titik pinggangnya ini yang dikurang satu dan ditambah tiga ini ya guys ini dia nah sekarang dari titik pinggang ini ini dari titik pinggang ini kita tariklah garis untuk pinggulnya kita tarik garis dari titik ini ke sini ke titik lingkar pinggul ini tadi kita hubungkan dengan membentuk pinggulnya seperti ini ya guys ini bentuk pinggul bukan seperti ini tadi seperti ini mengambil sisinya sisi seperti ini tapi sekarang kita membentuk pinggul kita buat seperti ini nah hubungkan supaya dia berbentuk ya guys badannya nah ini dia kemudian buatlah nat ke bawah sama seperti membuat nat ke bawah pola bagian depan tadi kita tariklah dari titik ini ke bawah 12 cm lurus ya guys mengikuti titik yang di tengah ini lurus 12 cm ya guys ke bawah nah ini dia titiknya lurus kemudian dari titik ini tariklah garis ke samping titik yang di tengah sebelah kiri ini nah Tarik lagi garis dari titik ini ke samping titik tengah yang di sebelah kanan ini supaya membentuk natnya. Nah, udah jadi ya guys. Ini dia. Sekarang tinggal membuat panjang blusnya. Dari titik pinggang, dari titik pinggang atau dari titik ini juga boleh. Turunkanlah ke bawah untuk panjang blus lihatlah di ukuran panjang blus 22 jadi dari titik ini kita turunkan 22 ini dia titik 22 kemudian dari 
titik pinggang yang tengah belakang ini kita turunkan lagi 22 ini dia ini lalu tarik garis dari titik yang ini tadi ke titik yang ini yang turun 22 juga di sini di sini juga turun 22 ya guys nah kalau udah ditarik garis lurus seperti ini untuk menentukan panjang blus ini untuk menentukan lebar panjang blus ini kita cukup mengikuti link lebar pinggul ini ya guys yang udah di atas ini seberapa panjang pun blusnya ke bawah kita cukup mengikuti lingkar pinggulnya ini tadi berapa lingkar pinggul ini tadi 27 setengah dikurang 1 26 setengah jadi ke bawah dia kita ikuti 26 setengah untuk panjang blus 26 setengah lebarnya ya guys lebar panjang blus ini kita ikuti lingkar pinggul ya ke bawah seberapa panjang pun blusnya ikuti aja lebar pinggul ini jadi kita ukurlah di panjang blus ini 26 setengah ini dia titiknya tinggal turunkan nah inilah dia panjang blusnya guys sudah jadi pola bagian belakang sekarang pola bagian belakang ini udah selesai dan pola bagian muka juga udah selesai sekarang kita tinggal melihat lingkar kerung lenguannya udah pas atau tidak ke ukuran yang ada tertulis di buku ya di ukuran yang udah aku kasih tadi contohnya yang udah aku buat tadi ukurannya jadi sekarang tinggal kita jumlah lingkar kerung lengan bagian depan 27 ditambah lingkar kerung lengan bagian belakang 22 jadi terdapat dia 9 4, 9 ya guys sementara di ukuran lingkar kerung lengannya 43 sampai ke 48 jadi lingkar kerung lengan ini yang di pola ini kebesaran ya guys kita perlu mengecilkannya karena di buku di ukuran tersebut lingkar kerung lengan antara 43 sampai ke 48 tidak bisa di atas 48 kalau 48 dia udah kebesaran ya guys kalau bisa dia karena 43 di antara 43 dan 48 dia ya lingkar kerung lengannya jadi kalau bisa dia kita buat sampai dia dapatnya 48 lah paling tingginya. Jadi kita harus perkecil lingkar kerung lengan ini guys yang di pola ini. Untuk memperkecilnya kita naikkanlah panjang sisinya ini. Tadi panjang sisinya ini 16. Kita buat dulu panjang sisinya sekarang bagian depan dulu kita naikkan ya. Ini panjang sisi bagian depan kita naikkan dulu jadi 17 ya tadi 16 jadi 17 kita naikkan ini dia ini jadi 17 lalu kerungannya juga kita naikkan kita rubah Di titik 17 ini ya guys, dari titik 17 inilah kita bentuk kerung lengan sampai ke lebar muka ini. Ini titik lebar muka. Nah, ini dia kerung lengan bagian pola muka kita ukur kalau udah kita bentuk Nah.
Nah, terdapat dia 26 ya, guys. Tadi 27, sekarang dia karena udah kita naikkan, kita perkecil jadi 26. Bagian belakang sekarang yang kita naikkan. Dari titik ini naikkan dia panjang sisinya jadi 17. Nah, ini dia titiknya udah naik 17. Tadi 16 ya guys, sekarang 17. Nah, sekarang kita bentuk kerong lengan bagian belakangnya dari titik yang naik 17 ini kita bentuk ke lebar punggung ini. Nah, sekarang kalau udah kita naikkan dia jadi 17 sekarang kita ukur kerung lengan bagian belakang ini yang udah dinaikkan ini ya guys nah di sini dia jadi kecil 21 udah berkurang tadi 22 sekarang tinggal 21 jadi 26 tadi lingkar kerung bagian depan ini 26 Ditambah lingkar kerung lengan bagian belakang ini tadi 21 Jadi 21 ditambah 26 Dapatnya 47 ya guys Ini dia udah bisa ya guys Tadi lingkar kerung lengan di buku Yang udah aku tulis ukurannya itu 43, Antara 43 Antara 43 dan ke 48 ya ini udah dapat dia 47 udah bisa guys jadi 47 ini udah pas nah kalau udah pas lingkar kerung lengannya yang ini sekarang kita bentuklah sisinya ini lagi karena udah naik panjang sisinya kita naikkan lagi tinggal menggaris sedikit aja ya guys bagian depan dulu mengikuti ini tadi ya panjang sisi yang 17 ini nah sekarang ini panjang sisi yang udah naik 17 ini pola bagian belakang kita naikkan lagi sisinya nah udah jadi ya guys Pola bagian muka dan pola bagian belakang. Inilah cara membuat pola bagian muka dan bagian belakang. Pola blouse ya. Ini belum dibentuk lehernya. Misalnya kalau lehernya mau Sabrina atau mau segi empat. Itu nanti kita bentuk. Kalau kita mau buat satu blouse sesuai selera kita mau lehernya gimana inilah masih pola blusnya kalau kita mau buat pola blus ya inilah dia sekarang aku gunting ya guys supaya kalian perhatikan 